大家好，我是玉敏啊。那前一段时间我看了新闻啊，知道蔡康永他出了一本新书，叫做《蔡康永的情商课：为自己活一次》啊。那书我没有看，我倒看了他的一些采访啊，我觉得他有些观点还挺有意思的啊。他提到了就是在传统意义上呢，高情商是一个人要非常 nice 啊，然后他要八面玲珑啊，然后要经常对别人微笑。然后他说啊，就是林志玲啊。他就是一个传统意义上高情商的代表啊，然后呢，他又说到了，其实这样的人呢，他会活得挺累的啊，因为有的时候呢，如果你长时间的希望去满足别人的一个期望，或者说满足别人的需求呢，在很大意义上，其实你是在牺牲自己的一个利益，或者说自己的一个需求。嗯，他指出，这样的人又怎么会活得开心呢？其实我挺同意他这个观点的啊，因为我在想，就是在我处理的个案当中，就是包括我自己的生活，或者说我朋友的生活啊，其实很多时候我们的心理状况出现的问题，都是啊，源自于我们不知道怎么去处理自己的情绪啊，怎么去管理自己的情绪啊。打个比方好了，就是我有一个个案，他的老板呢就一直给他布置任务，就是哪怕他已经就是超出了自己的一个负荷范围。啊，但是呢，他就忍气吞声，敢怒不敢言，啊，就是默默的把就是所有的东西都接下来了，啊，但是他也明显发现了，就是自己在回家以后，可能对自己的老婆啊、小孩变得没有那么的有耐心，啊，又或者说他比较容易发脾气。那其实这个就是他把自自己这个生气的情绪呢给转移出去了。那还有就是，就是可能有的人面对同样的状况，他可能有不同的处理方式。啊，其实有的人他压根不知道自己在生气，对吧？同样的情况，他可能就会觉得，他反而会反过来去攻击自己，觉得自己的抗压能力怎么那么差呀，或者说怎么这么小的事情啊也做不好，等等等等。啊，其实这个也是他就是在处理生气这个情绪的过程当中，他把这个生气给内化了，转移为攻击自己，所以他也就是慢慢的出现了抑郁这样的情况。况。所以呢，啊，我今天呢就想跟大家去聊一下，就是有关于情商啊、情绪的这些事。那在我们的那个从小到大的教育当中呢，情绪不是一个好东西啊。哪怕在英文里面，如果你说一个人很 emotional， 其实 emotional 也不是一个褒义词。那既然情绪是不好的，对吧？他们会说到，譬如你不应该哭，你哭就是你脆弱，或者说你不应该生气，你怎么可以在就是大庭广众之下生气，对吧？又或者说，专业就代表没有情绪，在职场上不应该有情绪。那久而久之，当然我们就学会了去逃避自己的情绪，麻痹自己的情绪，或者说压抑自己的情绪。那特别是在就是当今的社会，我们经常会提到正能量这个词，也就是说，我们一定要就是开开心心的，就是快快乐乐的啊。大家知道吗？就是我们人类有六种基本情绪，也就是快乐。惊讶、恐惧、悲伤、生气，还有厌恶。那当中呢，只有快乐，它是一个正向的情绪；然后惊讶，它是中性的。其他四个就是我们传统意义上面说到的反面情绪。那大家想一想，它是我们的基本情绪。之四，那我们怎么可能会没有负面情绪呢？对吧？那大家也不要误会，其实我觉得正能量是非常重要的一件事情。我觉得一个人他就是要活得开开心心的，也就是说，如果有的人他遇到了一点点的不开心、不快乐，他立马就把自己的负面情绪给压下来啊，他没有去处理这个负面情绪，然后马上告诉自己，就是说我要开开心心、快快乐乐的，我要有正能量。那我觉得这个正能量是不会持久的。因为他其实只是在逃避他的不开心，他并没有就是从心底的，就是去处理这个情绪，认为自己其实是可以开心。那我觉得这个正能量是不会持久的。既然情绪那么的不招人待见，为什么在人类进化那么长的时间内都没有被淘汰掉呢？其实这就说明了情绪非常重要啊！大家想一下，如果你不能够感觉到痛的话，当你的那个手碰触到了热水，你是不懂。
懂得把它缩回来的，你会被烫伤，是吧？又像啊、呃，如果你不啊、呃、懂得紧张的话，你期末考试你是不会去复习的。啊、呃，又或者说，如果你不知道恐惧是什么的话，那当你在那个森林里面遇到了灰熊，你是不会想到要去逃跑的。那现在我们回到情商的定义上来，那在现在比较流行的定义当中呢，是由 Daniel g o l m a n 提出的。那他的定义是对个人还有他人的情感有深度的认知，并且呢，能够啊、呃、比较准确的去辨析跟表达这个情感，然后通过对这个情感的认。认知去指导我们的行为。啊，现在同时也有很多的数据显示，就是如果一个人他的领导力比较强啊，工作能力比较强，或者说他的身心比较愉悦呢，啊，也说明了这个人的情商比较高。啊，那在 Danny g o l m a n 他所提出的这个对于情商的定义呢，他大概有五个方面，其实四个方面都是在说对情感的认知与管理，因为前两个就是 self awareness 跟 self management 是自我认知。跟自我管理是提到了对自我情感的认知与管理，然后后面提到的 empathy 同理心，还有 social communication 也就是社交能力，也是在通过对他人一个情感的正确认知，然后所呃就是带来后面的这个社交的沟通上面的一个成功。那刚才说了那么多，我们知道情绪非常重要，然后情绪也不会消失。那所谓的回避、压抑，还有麻木，也只是一些暂时的手段，不能持久。那所以就是正确的认知跟管理我们的情绪呢，就变得很重要了。那所以今天我想教大家一些方法，是可以让我们去正确的去认知跟管理我们的情绪。那第一步当然就是认知我们的情绪了。那说起来很简单。对吧？认知情绪就是你在伤心的时候知道自己在伤心，你在难过的时候知道自己在难过。但是因为我们都已经就是学会了压抑、回避跟麻痹我们的情绪那么久了，所以其实呢也没有我们想象的那么简单，因为情绪还是挺复杂的。那所以今天我想教大家的一个方法呢，是通过啊我们的身体入手，也就是说通过认识我们的身体来认知我们的。情绪。那在一九五零年呢，心理学家 Dr. Alexander Lowen 呢，他就发明了一个叫做生物能量疗法的治疗方法。它是对我们身体呢，因为我们的情绪所做出的反应入手来进行治疗。那他们的研究呢，就发现了，就是当我们在压抑我们情绪的时候，我们身体不同的肌肉群呢，就会有所响应，就有可能会出现紧绷啊、收紧啊，或者说。不舒服的现象。那打个比方，就是如果我们生气的时候呢，我们脖子还有肩膀的肌肉呢就会有所响应，它会就是不自然的去收紧。那如果我们觉得恐惧的时候呢，我们胃部的肌肉呢就会啊产生有不舒适的感觉，就是有可能想要拉肚子啊等等。那如果我们觉得难过的时候呢，我们胸口的肌肉会有所响应啊，就是有可能会出现胸。闷等现象，那所以今天我想教大家一个小练习，可以让我们去对我们的身体的肌肉群进行认知，从而让我们重新去认知我们的情绪。那这个练习是这样的，首先呢，我们会找一个地方坐下来，啊，然后呢，那个双脚着地，然后我们的那个肩膀放松，然后呢，尽量身体是挺直的，然后我们就做三到五分钟的深呼吸。为什么要做深呼吸呢？目的是让我们的身体的肌肉可以放松下来，然后我们就是啊，混杂的思绪可以平静下来。那有很多时候我们在做深呼吸的时候呢，其实方法都是。不正确的，那怎么可以保证我们是正在做深呼吸呢？那你在呼吸的时候呢，可以把你的手放到你的那个肚子，就是你的那个肚皮眼的下方。然后，如果你在那个呃吸气的时候呢，你的肚子会像是一个胀气的气球。然后你在放气的时候呢，你的肚子会像漏了气的气球的话呢，你做这个深呼吸呢，就是做对了。那其实就是这样的，你可以去。感知，嗯，然后你可以闭上眼睛，然后吸气。
接下来呢，你就可以问自己，就是啊、呃，我现在关心的问题是什么？那我的感觉是怎么样的？啊、呃，是伤心呢，生气呢，还是难过呢？我们可以就是慢慢的去啊、呃，就是感知这一个情绪，然后呢。你就可以问自己说，那这个情绪它在我身体的哪一个部位呢？啊、呃，打个比方好了，如果我现在感觉的是生气，那我这个生气它是在我的肩膀呢，还是在我的手中呢？啊、呃，就是我们慢慢的去感觉这一个啊、呃、情绪在我们身体的一个流动跟变化的过程。啊、呃，我们试着不要去评判，不要去分析这个情绪。我们只要去感觉它就好了。那啊，如果到了这里呢，有的人可能就是说我什么都没有感觉到，然后我也不知道它在我身体的什么地方。那可能啊，你就要花更多的时间回到之前的这个深呼吸的练习，可能你就要做长一点的时间了，因为可能你就是平常你的身体经常处于一个非常紧绷的状态啊，所以会很难才能放松下来。那你可以继续回到步骤一去做。做这个深呼吸，那到了一定的时候，你已经完完全全的感知到了这个情绪在你的身体里面的流动变化。那你可以试着去问自己一些问题，就说啊，比如，嗯，我这个情绪啊，它是啊什么样形状的啊？那它有多大呢？啊，它的颜色是什么呢？那我们就可以通过练习，慢慢的与这个情绪建立关系，啊、呃，那下次这个情绪出现的时候呢，我们就知道应该要怎么应对了。就像之前的那个例子，如果就是我知道我生气了，那我就不会一味的指责，是我自己的抗压能力不够好啊，时间管理不够好，对吧？我可能就会想到，是不是应该要跟老板去沟通，又或者说，如果老板不是一个通情达理的人，可能我就要想到，是不是要换工作了。或者说我能够在这里撑多久，就是通过正确的去认识自己的情绪，而正确的去指导自己的行为。那学会认知情绪以后呢，就到了情绪的管理，呃，也就是说怎么把情绪给处理掉跟表达出来。那有以下的几种方法。那第一种呢，就是跟你的好朋友、好闺蜜去诉说咯。啊，因为有的时候我们只是有一些啊小的不开心，那只要跟好朋友说一下啊就没事了。那第二个呢，就是如果在你没有找到就是信得过的人去诉说你的情绪的时候呢，你可以把它写下来。那其实我个人觉得这是一个挺好的习惯，因为就是，嗯，长久以来呢，你再回过去去看你的这些日记呢，你就会对自己的一个情绪啊、行为模式有一个更好的了解。那再有一个就是表达跟表现自己的情绪了。那确实有一些情绪是需要去表达出来才能够圆满的。打个比方，生气，对吧？因为生气你总不能够去打人跟骂人，但是确实它在我们的心里面确实是非常不舒服的。如果不把它表达出来的话，那所以我们可以通过去跑步啊、打拳击啊，哪怕在家你可能打打枕头，也可以把那股气给就是发泄出来掉，让自己可以舒服一些。些，那还有就是我们可以找就是当事人去沟通，让对方去知道你的想法跟情绪。那我觉得这个沟通是有技巧的。第一个，我们不应该要去指责对方啊，因为说白了，其实到了最后，我们是对我们情绪负责的那个人。哪怕对方可能做了很多很多的事情，让我们有很多的负面情绪，但是我们是最终可以管理自己的情绪，决定自己是开心不开。心。开心的那个人，所以我觉得责备对方是没有意义的啊、呃。打个比方，你可以说啊、呃，其实我昨天挺难过的，因为你说好了你要陪我吃饭，但是你没有来，对吧？我觉得这个就 OK 了。但是如果你说啊，你都没有来，你都不 care， 你一点都不在乎我，等等等等，那这样的话，对方可能因为出于自我保护，然后他的那个防御机制就启动了，他可能就会去反击你，那这个沟通呢就变得更加困难了。那再有一个，我觉得呢，就是这个沟通应该要针对的是他的行为，而不应该是他的人格。啊、呃，打个比方，如果你说。
，啊、呃，我昨天挺难过的，因为你说你要陪我吃饭，但是你没有来，你这个黄八蛋，等等等等，对吧？这个也不好，因为这个别人也会立马想要去保护自己，然后也会去反击你，那这个沟通就不能够流畅了，因为这个沟通最终的目的是希望就是对方能够理解你的心情，然后你的思绪，那下次再发生同样的事情的话呢，对方可能会更顾及到你的感。受，谢谢你们观看这一期的视频，然后希望这个内容对你们有帮助啊！我欢迎大家给我留言跟提问题啊！如果你喜欢我的那个视频呢，请订阅我的频道。那最后希望大家都能成为情商高手啊！我们下期见，拜。